హరి ఓం తత్ సర్వేభ్యో నమో నమ ఆత్మస్వరూపిణ ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి చాలా చాలా కాంట్రవర్షియల్ అంశం ఈరోజు మనం తీసుకోబోతున్నాం అదేమిటంటే పార్సీలు మరియు పార్సీల్లో అతి చాలా ముఖ్యమైన సముదాయం అయినటువంటి టాటాలు దేశభక్తులేనా కాదా వాళ్ళు ఈ దేశానికి చేసిన సేవ ఎనలేనిది కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య బయటపడుతున్నటువంటి కొన్ని సంచలనమైన వాస్తవాలు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఆ వాస్తవాలు ఏమిటి అందులో ఉన్నటువంటి ఆ మింగుడు పడని జీర్ణించుకోలేనటువంటి అంశాలు ఏమిటి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి ఈ సంఘటన జరిగి దరిదాపు మనకి ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది కానీ విషయం ఏమిటంటే ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోతున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ మీడియాల్లో కావచ్చు ఇంకా ఇంటర్నెట్లో కావచ్చు ఎక్కడా కూడా ఈ విషయం ఈ విషయం గురించి విపులమైనటువంటి చర్చ అనేది జరగలేదు ఈ విషయాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉన్నప్పటికీ ఈ విషయం మరుగున పడిపోయింది కాబట్టి ఈ విషయం మీద నేను పరిశోధించి నా యొక్క విశ్లేషణ మీకు అందించబోతూ ఉన్నాను ఈ ఇంకా విషయంలోకి వెళితే ఈ అసలు న్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది అంటే సైరస్ మిస్త్రీ అనేటువంటి ఒక పార్సీ సముదాయానికి చెందిన వ్యక్తి ఈ టాటా సన్స్ గ్రూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు లేదా అతను తొలగించబడ్డాడు తొలగించబడిన తర్వాత అతను టాటా సన్స్లో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన వాస్తవాలను బయటపెట్టాడు ఆ వాస్తవాలను ఆధారం చేసుకొని అతను ఇచ్చినటువంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా చేసుకొని కొన్ని డెలాయిట్ లాంటి చాలా ప్రముఖమైనటువంటి ఆడిట్ కంపెనీలు ఆడిట్ చేసి ఆ ఆడిట్లో బయటపడిన అంశాలతో కొన్ని కేసులనే ఫైల్ చే చేశారు అసలు వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణలు ఏమిటి చూస్తే మీరు విసుతూ పోతారంతే ఈ సంస్థ నుంచి ఎయి రాషియాకి సంబంధించిన ఫ్రాడ్తో మరియు టెర్రరిజంతో లింకు పెడుతూ కోర్టులో ఒక పిటిషన్ వేశారు ఆ పిటిషన్ని కనుక మనం పరిశీలిస్తే టూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ షపూర్జీ అండ్ పలోన్జీ గ్రూప్ సైరస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ స్టెర్లింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కార్పొరేషన్ హ్యావ్ ఇన్ ఏ లీగన్ పిటిషన్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టాటా సన్స్ అండ్ రతన్ టాటా విత్ ద ట్వంటీ క్రోర్ ట్వంటీ టూ క్రోర్ ఫ్రాడ్లెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అలేజ్ టు హ్యావ్ విన్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ద కంగ్లామరేట్స్ జాయింట్ వెంచర్ ఎయిర్లైన్ ఎయిర్ ఏషియా ఇండియా అంటే టాటా సన్స్ సంస్థ మరియు రతన్ టాటా గారు డైరెక్ట్గా ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలను ఒక గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్ అంటే ఒక అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదికి అందించినట్టుగా ఈ సంస్థ డైరెక్ట్గా లింక్ చేస్తూ కోర్టులో పిటిషన్ అనేది వేయడం జరిగింది మనం ఈ పిటిషన్లో ఏముంది అనేది పరిశీలిస్తే ఇంకా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఉన్నాయి ద పిటిషన్ ఫైల్ విత్ ద నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ హ్యాస్ ఆల్సో అక్యూజ్డ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ద సాల్ టు సాఫ్ట్వేర్ కంగ్లామరేట్ ఎట్ ద బిహెస్ట్ ఆఫ్ టాటా హ్యాడ్ డీలింగ్స్ విత్ హమీద్ రాజా మల్కోటి పోవర్ అన్ అలెజ్డ్ గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్ ఈ హమీద్ రాజా మల్కోటిపూర్ అనే వ్యక్తి ఒక మామూలు తీవ్రవాది కాదు అల్ ఖైదా ఇంకా జైషే మొహమ్మద్ ప్రపంచంలో మీరు ఏ పేరు మోసిన తీవ్రవాద సంస్థ పేరు తీసుకున్నా ఆ తీవ్రవాద సంస్థలన్నింటికీ కూడా వెనుక నుంచి కొన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు డబ్బు అందిస్తూ ఇటు కాశ్మీర్లో తీవ్రవాదాన్ని చొరబాట్లను ఎగదోస్తూ మరియు ఇంకా భారతదేశంలో జరుగుతున్న అనేక తీవ్రవాద కార్య కార్యకలాపాలకు బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు పాకిస్తాన్ కావచ్చు ఎక్కడ ఏ చిన్న తీవ్రవాద దాడులు జరిగినా ఆ దాడుల వెనుక ఉన్నటువంటి సంస్థలన్నింటికీ కూడా నిధులు అందిస్తున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఈ హమీద్ రేజా మల్కాటిపూర్ ఇతను ఇరాన్కి చెందిన వ్యక్తి ఇరాన్లో ఇతనికి చాలా వ్యాపారాలు ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ఎయిర్లైన్స్కి సంబంధించిన వ్యాపారాలు కూడా ఉన్నాయి రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో ఈ హమీద్ రెజా మల్కాటి పౌర్ని అమెరికా ప్రభుత్వం ఒక గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్గా ప్రకటించింది అమెరికా ప్రభుత్వం ఎవరినైతే ఇలా గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్గా ప్రకటిస్తుందో వాళ్ళకి ఎవరైనా సరే డబ్బు అందించిన వాళ్ళతో వ్యాపారాలు చేసిన అది ఒక అంతర్జాతీయ నేరం వాళ్ళకి ఎవరైనా డబ్బులు డొనేట్ చేస్తే అది ఇంకా పెద్ద నేరం ఎందుకంటే అలా డొనేట్ చేసిన డబ్బు అంతా కూడా ఎవరికి వెళ్తుంది డైరెక్ట్గా తీవ్రవాదులకే వెళ్తుంది 
కాబట్టి ఇది ఒక అంతర్జాతీయ నేరం ఇటువంటి ఒక అంతర్జాతీయ తీవ్రవాదికి డైరెక్ట్గా ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు టాటా సంస్థ నుంచి అందాయి అంటూ కోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది ఆన్ బోత్ ద అలిగేషన్స్ దే హ్యావ్ సైటెడ్ ద రిపోర్ట్ బై డెలాయిట్ విచ్ కండక్టెడ్ ఎ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆన్ ఎయిర్ ఏషియా ఇండియా ఎయిర్ ఏషియా ఇండియా సంస్థ మీద డెలాయిట్ అనే పేరు మోసిన ఆడిట్ సంస్థ ఇన్వెస్టిగేషన్ కండక్ట్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ తమాషా ఏమిటంటే ఈ ఈ పేరు మోసిన దేశభక్తుల కంపెనీ రెస్పాండ్ అవుతూ ఏం చెప్పింది అంటే ఆల్ ద ఆల్ ద అలిగేషన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ బేస్లెస్ అండ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ రెస్పాండెడ్ అండ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మా మీద వేస్తున్నటువంటి నీలాప నిందలు మాత్రమే మేము ఇందులో ఎటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు మేము చాలా మంచి వాళ్ళు అంటూ ఈ కేసులోంచి తప్పకుండా బయటకు వస్తామని చెప్పారు కానీ అందులో ఉన్న వాస్తవాలను చూస్తే మనకే ఆశ్చర్యం వేయక మానదు డెలాయిట్ కంపెనీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో ఏముందో చూద్దాం డెలాయిట్ రిపోర్ట్ హ్యాజ్ అలెజెడ్ దట్ ద ఎయిర్లైన్స్ ఫార్మర్ సిఇఓ మిత్తు చెందియా హ్యాడ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ కంపెనీ పేమెంట్స్ టోటలింగ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ టు ఏ సింగపూర్ బేస్డ్ ఎంటిటీ వేర్ నో సర్వీస్ వాజ్ రెండర్డ్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అంటే ఆయన సింగపూర్కి చెందిన ఒక కంపెనీకి ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు పాస్ చేస్తూ బిల్లు మీద సైన్ చేశారు ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు కానీ తమాషా ఏమిటంటే ఆ సింగపూర్ బేస్డ్ కంపెనీ ఈ ఎయిర్ ఏషియాకి ఒక్క ఎటువంటి సర్వీస్ చేయలేదు ఇప్పుడు మనకి మన ఇంట్లో ఎవరైనా ఏదన్నా ఒక రిపేర్ వచ్చింది పైపు ఒక ట్యాప్ రిపేర్ వచ్చింది వచ్చి రిపేర్ చేస్తే మనం అతనికి డబ్బులు ఇస్తాం కానీ తమాషా ఏమిటంటే ఇక్కడ ఎటువంటి రిపేర్లు చేయకుండానే ఎటువంటి సర్వీసులు చేయకుండానే ఆ సంస్థకి ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు అండ్ టు అన్ ఇండియన్ ఫర్న్ విచ్ డజంట్ ఈవెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ ఇంకొక భారతీయ కంపెనీ పేరు మీద కూడా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారంట తమాష ఏమిటంటే ఆ కంపెనీ అసలు రిజిస్టర్ అయ్యేలేదు అలా రిజిస్టర్ అయినట్టు ఒక దొంగ కంపెనీ పేరుతో డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి ఈ మల్కాటి పౌర్ అనే వ్యక్తి యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రెజరీ చేత స్పెషల్లీ డెజిగ్నేటెడ్ గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్ అనేటువంటి ఒక టైటిల్ని అందుకున్నాడు ఒక బిరుదు ఇచ్చారు ఇతను మామూలు టెర్రరిస్ట్ కాదు ఒక స్పెషల్లీ డెజిగ్నేటెడ్ అంటే పైకి మంచివాడిగా నటిస్తూ అందరి దగ్గర డొనేషన్స్ స్వీకరించి తీవ్రవాదులకి ఆ డబ్బును అందిస్తున్నటువంటి ఒక చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పైకి మెత్తగా కనిపించే ఒక గొప్ప వ్యాపారవేత్త ముసుగులో ఉన్నటువంటి తీవ్రవాదాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇట్ హ్యాస్ సైటెడ్ అదర్ అలిగేషన్స్ అగైనెస్ట్ హిమ్ ఇంక్లూడింగ్ సప్లై ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ టు ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గాడ్ కాప్స్ స్క్వాడ్ ఫోర్స్ ఇరాన్ బేస్డ్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ ఫోర్స్ ఈ వ్యక్తి ఇరాన్ న్యూక్లియర్ బాంబులు తయారు చేయడానికి కూడా అవసరమైనటువంటి కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ని ఇరాన్లోని కొన్ని తీవ్రవాద గ్రూపులకి ఆయుధాలని కూడా సప్లై చేసినట్టు అమెరికా ప్రకటి వేల పద్నాలుగులో మళ్ళీ ఇతను కొంతమంది ముఖ్యమైన వ్యక్తులకు డబ్బులు అందించి తీవ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా ఇరాన్లోని కొన్ని మిసైల్ ఇరాన్ కొన్ని మిసైల్స్ తయారు చేయడానికి కూడా సహాయ సహకారాలను అందిస్తున్నట్టుగా అమెరికా ప్రభుత్వం రెండు వేల నా పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రకటించి ఇతనికి ఎవరు కూడా డొనేషన్స్ ఇవ్వద్దు అని స్పష్టంగా చెప్పింది ఇతనితో వ్యాపార సంబంధాలు పెట్టుకోవద్దని కూడా చెప్పింది కానీ తమాషా ఏమిటంటే ఇక్కడ మన దేశభక్తులు ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలని డైరెక్ట్గా ఆ వ్యక్తికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు పూర్తి సాక్ష్యాలతో ఆధారాలతో మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది అసలు ఇలా ఎందుకు చేశారు అనే విషయం ఇంకా తేలాల్సి ఉంది కానీ ఈ దేశభక్తులుగా చెప్పుకున్నటు చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈ వ్యక్తులు ఇలా చేయడం అనేది మొదటిది కాదు చివరిది కాదు వీళ్ళ వెనకాల చాలా రక్త చరిత్ర ఉంది ఆ చరిత్ర ఏమిటంటే నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను హరి హివోం